শুভেচ্ছা আবন্ত্রণ চট্টগ্রাম সেন্টার থেকে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সব খবর নিয়ে আপনাদের সাথে থাকব আমি রুবিনা হকেলি চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে 9 মাসের শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত চাচা মোজাম্মেল আটক হয়নি 3 দিনেও তবে পুলিশ বলছে আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে এদিকে গতকাল শিশুটির শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে বর্তমানে তার অবস্থা আশঙ্কামুক্ত গেল মঙ্গলবার ফটিকছড়ির নাজিরহাট এলাকায় শিশুটিকে চাচা মোজাম্মেলের কাছে রাখতে দেয় মা এক পর্যায়ে শিশুটির কান্নার শব্দ শুনে ঘরে গেলে মেয়েটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পায় তাৎক্ষণিক শিশুটিকে মায়ের কোলে দিয়ে পালিয়ে যায় মোজাম্মেল পরে তাকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ঘটনায় শিশুটির মামা বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন छाये घटनास्थल স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন সারা দেশে পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত মোট জনবলের 7 শতাংশ নারী সদস্যদের 10 শতাংশ উন্নীত করা হবে পেশাগত দায়িত্ব পালন সহ নানা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি দিতে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা দেন বাংলাদেশ উইমেন পুলিশ নেটওয়ার্ক এই অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করে नाना क्षेत्र विशेष अवदान पुलिस कर्मरत नारी स्वीकृति दीते प्रथम बारे मत चट्टग्रामे अनुष्ठान आयोजन कर बांगलेश उमेन पुलिस नेटवर्क आईजीपी बोलें आईन श्रृंखला और ट्राफिक नियंत्रण पशापी विभिन्न अपारेशनल क्यों अंश नि नारी सदस्य शुद्ध देश नय जिसघर विभिन्न मिशने सूनम क्या कर विभिन्न जो विशेषायित यूनिटगुल आई सकल यूनिटे क्यों हमारे नारी जथेष परिश्रम कर ते जगह कर नहीं नारी चमत्कार कर्मक्षेत्र हल सैबार यूनिटगुल आज सैबार यूनिटगते नारी खूब सुंदर एवं चमत्कार दक्षता देखा बर्तमान पुलिस बाहन सारा देशे कर्मरत आ प्राय साढ़े तेर हजार नारी सदस्य जा मोट जनबल मात्र सात शतांश एटी के दस शतांश उन्नत कर निर्देश दें स्वराष्ट्रमंत्री मन करी आई जी पी सहेब टेन पार्सेंट जे हमारे सब समय आई कोटा पूरण कर देवें खूब द्रुतार संगे नारी पुलिस सक्षमता और बृद्धि पा এবারে পাঁচ ক্যাটাগরিতে নয় নারী এবং নারী বান্ধব কার্যক্রমের জন্য এক পুলিশ কর্মকর্তা পান উইমেন অ্যাওয়ার্ড এই পুরস্কার আমার কাজের গতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এই অ্যাওয়ার্ড পেয়ে আমি মনে করছি যে আমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে এখন আমাকে আরও বেশি আরও বেশি অনেক বেশি পরিশ্রম করে এবং আরও বেশি নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে নারীদের জন্য কাজ করলে তার জন্য যে আজকে তারা সম্মানিত করতেছে পুরস্কৃত করতেছে এটা আমাকে কাজের উৎসাহ আরও অনেক বাড়িয়ে দিবে 2008 সালে কার্যক্রম শুরু করে সংগঠনটি আর 2016 সালে চালু হয় এই পুরস্কার রনি দত্ত চ্যানেল 24 চট্টগ্রাম দর্শক নগরের জিএসসি কনভেনশন সেন্টারে চলছে কমিউনিটি পুলিশিং মহাসমাবেশ আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে আমরা 1971 সালে पंचाश बचर आगे देखिए दिए पड़ा झुड़ी 
সেই তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে উচ্চ পড়া ঝুড়িতে রূপান্তর হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিশনারি লিডার তার ম্যাজিক লিডারশিপের জন্য সেখানে আমরা মনে করি আপনারা আমরা যদি সবাই মিলে তার হাতকে শক্তিশালী করতে হয় তাহলে সবাইকে বাদক এবং জঙ্গিবাদকে না বলতে হবে সবাই আমার সাথে আছেন আপনারা যে সবাই উঠা না আমার সাথে সবাই একাত্মতা ঘোষণা করে আমরা জঙ্গিবাদ এবং মাদককে না বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করি দুই হাজার একুশ এবং দুই হাজার একচল্লিশের স্বপ্ন সার্থক করে বাংলাদেশ সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ এগিয়ে যাবে তার আগে আমরা সেই স্বপ্ন সার্থক করব সে আশাবাদ ব্যক্ত করে সে দিনের স্বপ্নে আমরা আজকের মতো আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি বাংলাদেশ চিরজীবী হোক বাংলাদেশ পুলিশ চিরজীবী হোক দর্শকনগরের জিএসি কনভেনশন সেন্টারে চলছে কমিউনিটি পুলিশিং মহাসমাবেশ এতক্ষণ সরাসরি দেখছিলেন সেটি পনেরো দফা দাবিতে চলমান আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজও বিক্ষোভ করেছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চুয়েটের শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ মিছিল অবস্থান কর্মসূচি পালন ও উপাচার্যের ফটকে তালা দেয় আন্দোলনকারীরা দাবি বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তারা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পদক্ষেপ গ্রহণ গবেষণায় বরাদ্দ আর হলের পরিবেশ ও খাবারের মান বৃদ্ধি পরিবহন সুবিধা বাড়ানো সহ পনেরো দফা দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছে শিক্ষার্থীরা এবার নিচ্ছি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ফিরতে ফিরছি একটু পর সঙ্গে থাকুন সকালে দীঘিনালায় ট্রেনিং সেন্টারের প্যারেড গ্রাউন্ডে এর আয়োজন করা হয় এতে খাগড়াছড়ি সেনা রিজিয়নের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হামিদুল হক চ্যাম্পিয়ন এবং রানার আপ কোম্পানি ও সেরা রিক্রুটদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন এ সময় তিনি নবীন সদস্যদের প্রতি দেশমাত্রিকার জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান আটশো ছিয়ানব্বই জন সৈনিকে ব্যাচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন দুই বছর আগে প্রবল বর্ষণে সম্পূর্ণভাবে ধসে যায় রাঙামাটি চট্টগ্রাম সড়কের একটি অংশ সাময়িকভাবে সে সময় গাছের বল্লি দিয়ে সড়ক সচল করা হয় আবারও সে বল্লিতেই সমাধান খুঁজছে সড়ক বিভাগ স্থায়ী সমাধান না করে আবারও বললি দিয়েই সড়ক বিপর্যয় ঠেকানোর চেষ্টা চলছে রাঙ্গামাটি থেকে জিয়াউল হকের তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট দুই সালের ১৩ জুন টানা বৃষ্টিতে ভয়াবহ ভূমিধ্বস হয় রাঙ্গামাটিতে তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম সড়ক যার একটি অংশ ধসে যোগাযোগ বন্ধ ছিল টানা দশ দিন পরবর্তীতে বিকল্প ব্যবস্থায় সামাল দেয়া হয় পরিস্থিতি তবে দুই বছর পার হয়ে গেলেও অস্থায়ী সেতু দিয়ে এখনও চলাচল করছে যানবাহন এছাড়া যেসব স্থানে ধসে পড়া অংশে কাঠ দিয়ে ভাঙন প্রতিরোধ করা হয় এখনও রয়ে গেছে আগের অবস্থায় এর মধ্যে নতুন করে কাঠ দিয়ে সড়ক রক্ষার কাজ করছে সড়ক বিভাগ আমার গাড়িটা যদি মানে যে ভাঙা নিয়ে যায় তাহলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে অর্থের অপচয় না করে সড়কগুলো নিরাপদ ও টেকসই করতে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ নাগরিক সমাজের স্থানীয় ভাবে বল্লি সংগ্রহ করে রাস্তাঘাট কোন রকমে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে এটার ফলে একদিক থেকে সরকারের যেমন অর্থ অপচয় হচ্ছে তেমনি স্থানীয় মানুষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে দুর্ভোগ পোয়াতে হচ্ছে বল্লিটা শুধু হচ্ছে কিছু ঠিকাদার এবং যারা কাজ তদারকি করবে তাদের তারা নিজেরা কিছু সুবিধা নেওয়ার জন্য এই কাজটা তাৎক্ষণিক করা হয় এটা কখনো স্থায়ী সমাধান না তবে স্থায়ীভাবে সড়কটি মেরামতের জন্য প্রায় দুই কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকার একটি প্রকল্প একনিকে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা রিকাস্ট করে আমাদের রোডস থেকে 
ডিপিপি করা হয়েছে সেই ডিপিপিটা প্ল্যানিং কমিশনে আছে এটা প্ল্যানিং কমিশন হয়ে এক নাকে পাস হলে সেই কাজটা শুরু হবে ভূমিধসের রাঙ্গামাটির সাথে চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান সড়কের 153 টি স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সাথে যোগাযোগ সচল রাখার জন্য খরচ করা হয় 14 কোটি 26 লাখ টাকা ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল 24 এই ছিল চট্টগ্রাম 24 এখন কার আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে